、えー、皆さんこんにちはプロボロバの山田真一です、えー、今回はですねボディチューニングというのをあの施術をしてもらいにですねあの北川さんに、えー、登場していただきましたよろしくお願いいたします北川ですよろしくお願いしますあのもう北川さんは実はですねあの YouTube であのボールのスピードがピッチングの方ですねはいピッチングの野球のスピードがあれにいきなりめちゃくちゃ上がったじゃないですか。はい。百、百十。百三十七から百四十七。そうですよ、ね。はい。あれがゴルフでもできるんじゃないかっていう。なるほどです、ね。はい。期待を込めて、はい、今日はあのご一緒させていただきたいと思うんですが。はい。どうですか。ズバリ。技術。そうですね。ゴルフの。あの、メンテナンスで来られるお客様っていうのは結構いらっしゃるんですけど。実際に、その数値を測りながらやったことっていうのはないので。はい。はい。ちょっと楽しみにしてますんで、はい、ぜひよろしくお願いします横田さんあのコンスタンス理論とゴルフ掛け算で、はいはいはいえー、本を出されたり実際実践されてるということですかそうですねだからやっぱり体っていうのをゴルフっていうことが非常に興味深くてはいまあコンスタンス理論とかもそうですしまあその他のトレーナーの先生にいろいろなことを教わったりなるほどあとはこう僕、大学行ったんですよ、順天堂の。順天堂、はい。はい。もう、が研究科入って、はい。まあ、四年研究、二年研究生で二年大学行って、はい。四年大学で研究したんですけれど、はい。まあ、それは自律神経の研究なんですけど、なるほど。まあ、そういうのによっても、まあ、距離が変わったりとか、なるほど。はい。するんで、非常に、あの、体のチューニングっていうのは、はい。非常に、こう、興味あるんですよね。なるほど。えっと、ボディチューニングの方を簡単に説明させていただきますと、はい。えっと、なんでチューニングっていう言葉を使ってるかっていうと、うんえー、例えば DJ が、まあ、周波数をこう、はい、チューニング調整するじゃないですか,、はい、だから例えば体を大きくひねりたいとか、はいえー、ひねりをちょっと抑えたいってなった時に、はい、そのどっちがいい悪いじゃなくて、うん、そのちょうどいい塩梅に調整していかないといけないので、うん、さっきの自律神経の話なんですけど、うんえー、その緊張度合い筋肉の長さだったり、うんえー、伸び縮みする幅だったりっていうのを調整できます、うん、で分かりやすく、えー、体を例えば捻転する角度を大きくしたいってなれば筋肉をその阻害している部分を緩めていく、うん、で関節も緩めていくと、うんえー、その方向に、まあ、行きづらい成分がなくなるので、うんえー、そっちに行くようになるっていうような形ですね、うんうんはい僕も山本先生っていう、山本さんとか深堀さんのトレーナーを10年ぐらいやった先生がいるんですけど、その人は、はいえー、セッティングっていう言葉を使ってセッティングなるほど、はい、だそれも筋肉を緩めるのか締めるのかみたいなので、うんうん、こう持っていくんですけど、なるほど、はあはい、<笑>なるほどですね、えっと、あと、得意なのは、はい、そのやっぱり。競技とか長く、まあ人まあ、競技というか人間を長くやってる限り、はいまあ、すぐ車だったら10年走ったら相当メンテナンスして、はいえー、いろいろ変えないといけないですなのでその人間でもやっぱり関節が構造的にずれてくる、うん、ずれてきちゃうっていう部分を、うんえー、調整していくっていうところで、はいあのー、お役立ちできるかなはい、はい、やっぱりありますか体のいやもうそこら中ポンコツなんだけど<笑><笑>いろんなところで<笑>はい、はいそこでその、えっと、まず構造を調整することともう一つがそれをやっぱりかばって悪い,、はいはい、悪い動きというかその代償動作、はいえー、を身につけてしまっていることで、はい、そのパフォーマンスが伸びなくなったり、はいえー、ちょっとパフォーマンスのなんだろう形態が変わっていくっていうんですかね動き方が変わっていくところをその戻していったりとか、はい、っていうところをまあアプローチしていったり。はいはいあとは、えー、これもなんだろう F1 のピットインみたいな感じで、うん、あの実際に例えばその緩めていくっていうのを結構、うんまあ、再現なくて言ったらあれなんですけどどんどんどんどん緩めていくことができるので、うんうん、そのちょうどいい塩梅にやっぱチューニングするためには、うんまあ、数値取りながらとか実際に動,き動かしながら適宜、うんまあ、F1 のピットインみたいに周回したら、うん、その整備士の人がデータと照らし合わせてこう。ちょっと調整すするじゃないですか、はいうん、そういう感じで体を調整させてもらうことで、はい、どんどんどんどんその自分のあこれ求めてたんだろうっていうところにちょっと落とし込んでいくっていう感じで進めていきますはい、はいはい、ぜひちょっとお願いします、はい、よろしくお願いしますお願いしますはい<笑>あ、まあ、こんなもんですよ僕は
さん。四十六点九。四十六点九さん。あ、これまあまあ、うん、まあまあ僕の。四、う、十、ん。今の僕の体の状態ではこんなもんか。ね、うん、ちょっともう、もう一球。四十七行きたいね、自力で。確かに。うんあもうもう結構限界。あてこと八歳。まあまあでも。あまあね。はい、もう四十八歳で二百九十ヤードですね。ねまあ、試合の朝だとまた。試合の朝こんな振れない。<笑>まあまあ。もうちょっとウォーミングアップするけど、まあ試合の朝でも四十六点五ぐらいか。はい。スピードね。はい。試合の朝の状態すごいよくしてふらって振れば 48.1 とかああそしたら、うん、試合の2か所やっていきますまず1か所がこの背骨があるじゃないですか<笑>、はい、背骨があって、はい、背骨と肋骨がこうついてて背骨と肋骨の間って肋骨椎関節あの椎体と、はいえー、肋骨の間のですねここの可動が出るように、はいまあ、その左の脇腹あたりからアプローチしていって、えーで肩甲骨もこう入るようにしてっていうのとあとは右側のこう下がっていくところが首周りの奥の方から、まあ、この、えー、肩甲骨の下の背骨のあたりまでですねそこの部分をしっかりこう下に入っていけるようにはいそうですね、えー、まあ多分体で分かっていただけるかなと思います、はいはいはい、なんか YouTube 見た時になんか撫でるだけみたいな感じこれだけでもこう、うん、おおすごいいいですね。ああ腕が長くなった。右手も長くしたいです。わかりました。わかります。大丈夫。水分ワークがでかくなるから。はい。ちょっと何回かひねってもらっていいですか。少し。おおらもうなんか軽くなりましたね。はい。だからそのさっき行ければこっち行ければ、はい、戻るって話されてたじゃないですか。はいはい、かこっち側にでもこっちちょっと硬くて詰まっちゃった。あそうですね。だから。やっぱり調子いい時ってね、こうしなやかなんですよ、うん、手,手が。やっぱありますよね。で、だめ、うん、な時は、もう前の日とかしょっぱいもの食いすぎたりすると、手がむくんじゃって、こう手がお団子みたいな感触になっちゃった時は、はい、やっぱり全然こうダメなんですよね。走らせられないし、感覚が出ないって感じですかそう、うん。だからもう、ピッチャーの YouTube で、はい、指先をなんかこう、はい、こ,こ,こっから先を、はい、ちょっとひねったりして,たりしてるんですか、はい、こ,こ,抜いたり、はい、これをこれいいいいんじゃななみたいな、うん、僕なるほど、うん、結構そのやっぱり対象物道具ボール投げるでもクラブで振るでも使うじゃないですか、うんはい、それ最後伝達するところの形って大事だなと思って、ね、指先とかピッチャーの最後のこのねはいかかりのところの、はい、要はもうそこの形自体で肩が詰まったり肩甲骨背中が動かなくなったりとかあるんで、うんまあ、長年そのやるやって肩とか肘とかケアする割には、うん、その手,手,手とかそのケアしないじゃないですか、うん、あんまり細かく、うん、だかそこも同じぐらいその調整していった方がまあいいなっていうのは気づいて,て超いいかもで特に日本人手ちっちゃいんで結構詰まってくる人多いと思うんですよね、うん、外人の方が全然大きいからそこが力まないでもいけると思うんですよ、うん、構造的に強いし。年取っていくとなんか節が硬くなったりするじゃないですか、うんうんうん、もっと高齢者の方とかも見た時にそうなんです,んです指先が傾くなってしびれて、うん、それで肩が動かなくなったりとか事例が結構あるんで、うんうん、今ね血流が良くなってきてるんですよ、うん、ほら、はい、こうやって指先の血管が出てきてるんですよ色が違う色がはい色がこれ赤でほらこれかなあこっちこれ赤でこっち白っぽい北田さんにやってもらうのが一番いいけど、うん、後で視聴者の皆さん向けに、はいはい、自分でできるところこれをわか,、はい、かりましたプレゼントプレゼント最後に<笑>はい、うん、おお47点五。四十七点五。ちょっと今さっきここに当たっちゃった<笑>いですはいありがとうございますありがとうございますとりあえず第一段階そしたら今度下半身地面反力系地面反力やっていきましょう、はい、ちょっとね今左、はい、けけがなんかね原因不明の、はい、なんか
えらい痛いんですよ。なるほど。なんでわかんない。わかりました。じゃあそちらの方をやっていきましょうか。はい、次はその左足の方と、はい、あとは骨盤ですね。はいはい。骨盤の結構面白いんで。はい。はい、ええー。どうしようかな。そしたら骨盤からアプローチしてもいいですか。はいはい。骨盤。じゃあ一番まあ立ったままでもいいんですけど、はいはいまあ、骨盤ってこうこういう風に。はい。ですね。こうやって。こう。はい、骨盤自体が仙腸関節の部分、ここが、はい、この部分がこう、閉じたり、はい、開いたり、こう、動くようになって、はい、で、今ね、左サイドの動きが悪いんですよ。はいはい、なんで、GG スイングの話でも、この、こっち側でこう、開いてみたいな話あるじゃないですか。あれ、股関節っていうよりは、うん、この、これちょっと変わりますね。うん、これ、腸骨。はいはい。腸骨というか、うん、で、で、腱鞘関節後ろ側なんですけど、これを開いていきます。で、腸骨筋っていう股関節と、うんえー、腸骨を結んでいる筋肉と、うん、あとは腹筋自体ですね。腹筋が中に締まりすぎちゃう。へ腹筋が締まりすぎちゃう。はい。要はだから、腹筋自体もこう、こういうふうに開いたり閉じたり動くようになってるははは。そこの動きも出るようにしています。うんということでですね今回北川さんにお越しいただきましたありがとうございました,ました、えー、北川さんのチャンネル名は、えっと、KBTB という KBTB、はい、アルファベットをお持ちで KBTB はいやらせてもらってますチャンネルで KBTB だけで、はい、やってますチャンネルはそうですねはいじゃ KBTB に、はい、チャンネル登録をポチッと押していただいてはい自分でできるそのセルフのチューニングとかあ、はいまあ、トレーニングっていうのもご案内してますので、はい、ぜひ登録よろしくお願いします。はいえー、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました横田新チャンネルも登録していただいて最後までいいねボタンをポチッと押していただきますと嬉しいです。はいはい、ではまたバイバイありがとうございましたありがとうございましたじゃあちょっと視聴、えー、じゃあちょっと視聴者のプレゼントで。これ北川さんがいないとできないバージョンだったので,、はいでねはいはい、自分でできる、はい、自分でできるバージョンをちょっと出血大サービスということで、はいはいはいはい、やらせていただきます、はい、まずは、はい、その手がむくんだ時とかそ,のそうですね、はい、手首とか、まあ、足末端の部分の調整になってくるんですけど手ってこう、うん、根っこのところに骨が結構密集してるんです小石のような形で密集していて、うんこれ後で解剖の図とかちょっと差し込んでもらえればいいんですけど、うんまあ、この密集してるところをちょっとこう例えば手をついたりこう手首を反らす機械パソコンとか使うとちょっとこう詰まってくる、うんはいうん、で前腕が張ってこの首筋からこの肩甲骨の上、うん、そして首まで、うん、こういう形でつながりがあって、はいまあ、それでその。あの肩が凝ったりとか首が痛くなったりとか、うんまあ、そういうところまで影響してきます、うん、なので、うんまあ、この部分を反対側の手リラックスしてもらって丸くこう包み込んでもらって、うん、そうですね、うん、でこれポイントが、まあ、ちょっと注意してほしいのが、うん、この手首の骨が出てるじゃないですか骨の少し下の部分ですね、うんうんうん、これを手のひらで柔らかく包み込んで,、うんうんうん、でその状態で少し引っ張る、うんうんうん、引っ張ると今皮膚のとこさん伸びましたね、うんうん、こうやって。はいはいはい伸びました伸びたところから初めて曲げていきましょう、うん、で肘も伸ばしてもらってでその状態で左右にひねりを加える、うん、これがまず一つですでひねり加えた後に今度はよりこう引っ張りながら皮膚筋肉を滑らせるように動かしてます、うん、でずっと伸ばし続けちゃうとこう筋肉が伸びていく方向になってちょっと血が流れなくなるんで、うんうん伸ばした後に少し戻すような、まあ、ダイナミックなストレッチのような形でリズムをクックックックッっていう形で動かしてもらいたいと思います、うんはい、これでまず一つですねこれでこっち側の、えー、あなるほど、ね、少し軽くで最後終わった後にこにブラブラしてもらって少し動作を確認してもらいますでもう一つが手のひら側ですねこれ、はいまあ、皆さんスマ,スマホとかこう触ると思うので、はいはいこれも手のこの、えー、と生命線の部分ですね、はい、真ん中のところ、はい、手首の、はいまあ、ここに対して反対側から指を引っ掛けましょう、はいはいまあ、僕は薬指と小指を引っ掛けてます、うんうん、でそのまま親指をつかみながら
親指反対側の親指を内側からこうかけます、うん、でそこから外にひねっていく、うん、でひねる時も少しだけ先の方に、まあ、この方向ですね、うん、この方向に少し引っ張りながら開きたいです、うんうんうん、要はこれがこのただ真横だとあまり効果がないので少し先っぽに引っ張りながらひねる、うんうんうんでこれも筋肉が滑るように少し動かしてこの時に握り込むっていうよりも反対側の手は摩擦、うんえー、と圧迫をして摩擦が摩擦でこう伸ばしていくような感じですねそうですねでこれもクックって伸ばして、うん、でまあいけるところまでいったらっったはい、うん、自分で調整できましたね、うん、バギってで、まあ、揺らしてあげる、うん、で肩肘リラックスしてやってあげると、はいうん、リラックスしてでそうするとこうはいうん、ああなるほどなるほどちょっと伸びたのこの辺のこう反射的な動きをとりちょっと右前でなっちゃうはい右前でなっちゃう右前同じようにやっていただければと思います<笑>、うん、はい、うん、ということで以上です、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました